हेलो भिवार्स ओलकाम टू बांगला हेल्पटेज बांगला हेल्पटेज आपके स्वागत आज के एपिसोड फाइव पांच नम्बर पर्व आपके स्वागत आपनी जो आगे चार्ट भिडियो ना देखे थकें अवश्य देखे आसन भिडियो डिस्क्रिपन बक्स आगे भिडियो लिंक देवा आडियोर कर्नारे एक आई बाटन देखते हैं से क्लिक कर आगे भिडियो देखे आसते ना अपनी भिडियो कि देखते बुझते पर कारण आप शुरू थे अनेक किस बुझे अनेक इफेक्ट क्यों भिडियो एड करते हैं ट्रांजेक्शन क्यों एड करते हैं समस्त बेपारे आगे भिडियो देखिए अपनी कि भाव सफ्टवेयर का डाउनलोड कर इन्स्टल कर प्रोसेसिंग तो से तो सब विषय कथा आगे भिडियो तीन आज के सफ्टवेर डाउनलोड विषय कथाई बोलो ना और एक जिन आज के जाना आज के भिडियोर एपिसोड लास्ट एपिसोड आज के पांच नम्बर पर्व शेष पर्व एर पर एपिसोडे पर्व आपलोड दीब ना कारण ये सफ्टवेर जो बेसिक विषय और जो एडभांस लेवल टुल्स व्यवहार करते हैं जो एडभांस लेवल इफेक्ट क्यों व्यवहार करते हैं समस्त बेपार कदम देखिए अपने अपने अवश्य आगे भिडियो देखे शिखे नीबें और हमार मन हमें यत दिन जो भिडियो अपन दिए अपन के शेयर कर समस्त भिडियो देखार पर आपनर भिडियो इडिटिंग करार समय भिडियो इडिटिंग करते जो अपने बसबें तक अपने को प्रब्लेम हमें अपनी इजिली अपना जो भिडियो इडिटिंग करते हैं कारण आपके खूब सुंदर भाव हाथे कलम के बोझान चेषा करी जाते अपनी निजे निजे सबकि इडिटिंग करते तो आज के जीतु शेष एपिसोड तो आज के शेष एपिसोडे देखो जो कि अपनारा एक भिडियो सिनेमाटिक लुक दीते सिनेमाटिक स्टाइले भिडियो के इडिटिंग करते हलिउड मुवि देखे थी तो से मुवीते अनेक कैटागरि थे किडियो क्रोप करते हैं किस नाना रकम इफेक्ट यूज करते हैं तो भाव से इफेक्ट गाला यूज करब नाटबी प्रिमियर प्रो सहाज से आज के देखो तरह आगे अपनी जो चैनल सबसक्राइब करें ना थकें एख ही सबसक्राइब कर और पास बेल आईकन की क्लिक कर इनाबल कर देवें जैसे हमारे परवर्ती टीटोरियल परवर्ती एपिसोड और ट्रिप्स एंड ट्रिक्स सबकि आनी पे जो पें और आनी जो अलरेडी सबसक्राइब कर असंख्य धन्यवाद तो अपनी आक बार मन कर शेष एपिसोड तो सबाई बुझते ही पे आज के शेष एपिसोड तो चलो शुरू करा जा वेलकाम बैक बांगला हेल्प टीच इंटर पर फिर आसलम तो चलो सरसिटोरियल चले जाए तो सरसिटी सफ्टवेर टाइजे ओपेन करब तो देखते हैं तो सफ्टवेर ओपेन कि भाव करते हैं कि भिडियो इनपुट करते हैं सेगल आपनारा जान जेहतु आज के शेष पर्व भिडियोर शेष एपिसोड आज के तो से आज के खुटिनाट जो विषय आज सबग टीटोरियल देखो जगह एखो देखा बद पड़े गे तो किसान खुटिनाटी विषय देखार आगे एक जिन अपने देखाते जा रेंडारिंग गत चार नम्बर पर्व मानी पर्व आगे जो एपिसोड चार नम्बर एपिसोड से एपिसोड देखे कि रेंडारिंग करते हैं तो से विषय आनफर्चुनेटलि मिस कर गेसि अपन के एक जिन बोलते देखाते भूले गेसि तो से विषय आज के एक देखो कि भाव में विषय रेंडारिंग अंशा देखते बद पड़े गेस से विषय एक आलोचना करब तर आज के छोटो खाटो ट्रिप्स एंड ट्रिक और कि भाव भिडियो सिनेमाटिक लुक दीते हैं से गुलाज के देखो तो देखते हमारे भिडियो फुटेजा तो फुटेज जो इडिटिंग कर शेष हो जाए तक जस्ट अपनी रेंडारिंग करार्जन देखें कर्नारे फाइल लिखते हैं फाइले क्लिक कर क्लिक करारे देखें एखे लेखा इमपुट तो इमपुटर पर देखते नीचे लेखा एक्सपोर्ट ठीक है तो एक्सपोर्ट देखते हैं एक्सपोर्टे चले आसब तरह देखें टाइम बाटा सब समय भिडियो शुरूते ही रखबें ठीक है तो देखें लेखा एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट थे देखते हैं मीडिया लेखा मीडिया से क्लिक कर क्लिक कर लेकिन एरक रेंडारिंग एक निव टैप ओपन हो जाए तो अपना देखते हैं तो आसार पर एखे बै डिफल्ट जा सब तई थक एर आगे भिडियो तेजी क्यों रेंडारिंग कर जी अपनी एम पी फोर भिडियो रेंडारिंग करते चान जस्ट देखें लेखा आस टू फोर सिक्स तो ये जस्ट सिलेक्ट कर देवे हल एम पी फोर रेंडारिंग बेसि यूज कर एम पी फोर रेंडारिंग फर्मेट रेंडारिंग फोल्डर सिलेक्ट करते इच्छा कर लेंडारिंग फोल्डारे कथा करबेस्कटपे कर विषय पर्व देखो है ना अपनी कि लोकेशन सिलेक्ट कर तो चलो आप लोकेशन सिलेक्ट करार्ज देखें लेखा आज है आउटपुट नेम आउटपुट नेम पास देखते हैं बांगला संग जो संगटार नाम बांगला संग देखें तो से भिडियोर जो बांगला संग नाम एक 
আউটপুট নেম তো এই আউটপুট নেমের উপর আমরা জাস্ট ক্লিক করে দেব ক্লিক করে দেখেন এখান থেকে আমাদের ফোল্ডার সিলেক্ট করতে হবে ভিডিও লোকেশন আমরা এখান থেকে सिंपली ডেস্কটপ সিলেক্ট করতে পারি ডেস্কটপ সিলেক্ট হওয়ার পর আপনি এখানে সেভ দিবেন সেভ দিলে তাহলে এখন দেখতে পাচ্ছেন লোকেশন ডেস্কটপ দেখাচ্ছে তার মানে আমরা এখন যদি ভিডিওটা রেন্ডারিং করি আমাদের ভিডিওটা সরাসরি কোথায় চলে যাবে আপনারা বুঝতে পারছেন সরাসরি আমাদের ডেস্কটপে চলে যাবে তো ডেস্কটপে গেলে আমরা আমাদের কিন্তু ভিডিওটা ইজিলি পেয়ে যাব এখান থেকে কিন্তু আপনারা আপনাদের ভিডিওর ফোল্ডার সিলেক্ট করতে পারবেন ভিডিওর লোকেশন সিলেক্ট করতে পারবেন তো এই জিনিসটাই কিন্তু আমাদের দেখানো মিস হয়ে গিয়েছিল আনফরচুনেটলি আমাদের ভুল হয়ে গেছে সেটা আমাদের আগে দেখানো উচিত ছিল তো যাই হোক এখান থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন তারপরে জাস্ট सिंपली যেখানে এক্সপোর্ট লেখা আছে এক্সপোর্ট দিবেন তার আগে যদি আপনি ভিডিওর কোয়ালিটি আরো সবচেয়ে ভালো কোয়ালিটি করতে চান ধরুন যে আপনি একটি গেমিং ভিডিও করেছেন যদি গেমিং ভিডিও এডিটিং করতে চান তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেখা আছে ইউজ ম্যাক্সিমাম রেন্ডার কোয়ালিটি তো সেটা এখানে দিবেন এটা হলো গেমিং রেন্ডার গেমিং করার জন্য আর নরমালি আমরা ওদের ভিডিও বা শর্ট ফিল্মের জন্য এটা কিছু করার দরকার নেই এটা এরকমই থাকবে এরকম আনমার্ক আছে আনমার্ক কি থাকবে ঠিক আছে আর অবশ্যই কিন্তু এখান থেকে ম্যাচ সোর্স দেওয়া থাকবে ঠিক আছে প্রেজেন্টের থেকে অন্য কিছু যদি থাকে আপনারা এখান থেকে যেখানে ক্লিক করে সিলেক্ট করে ম্যাচ সোর্স দিয়ে দিবেন তো এই হলো আমাদের রেন্ডারিং এর বিষয় তারপর জাস্ট এখানে এক্সপোর্টে ক্লিক করে দিবেন এই যে এক্সপোর্টে ক্লিক করলে রেন্ডারিং শুরু হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমরা সরাসরি কেটে দিলাম আমরা এখন এক্সপোর্ট করতে যাচ্ছি না আপনি এক্সপোর্টে ক্লিক করে রেন্ডারিং করে নেবেন যাই হোক তো এবার আমরা দেখবো কিভাবে সিনেমাটিক লুক দেওয়া হয় ভিডিওতে লুক দেওয়ার আগে আমরা একটি ভিডিওটাকে একটু সুন্দর ক্রপ করতে যাচ্ছি ক্রপ বলতে অনেক সময় আমরা দেখি যে হলিউড মুভি সময় দেখতে পাচ্ছেন এই ফুটেজ এর অনেক সময় ওই উপরে একটু ব্ল্যাক কালো অংশ থাকে নিচে একটু কালো অংশ থাকে আর মাঝখানে আমাদের পুরো ফুটেজটা থাকে তো সেইভাবে আমরা যদি আমাদের ভিডিওটাকে সাজাতে চাই সেজন্য আমরা সরি দেখেন এখানে ইফেক্ট লেখা আছে ইফেক্টে যাব ইফেক্টে যাওয়ার আগে আমাদের একটি কালার নিতে হবে যেহেতু আমরা জানি যে উপরে একটি ব্ল্যাক কালার এখন এবং নিচে একটি ব্ল্যাক কালার থাকে আর মাঝখানে আমাদের হলিউডের যে ভিডিও ফুটেজটা সেটা সাধারণত থাকে তো সেজন্য আমরা দেখেন এইখানে একটা ক্লিক করবেন দেখেন এখানে একটা আইকন দেখতে পাচ্ছেন ভালো করে দেখেন দেখার পর আইকন একটা ক্লিক করলে দেখেন লেখা আছে কালার ম্যাট তো কালার ম্যাট একটা ক্লিক করে দিবেন ক্লিক করলে এরকম আপনার ভিডিও অনুযায়ী একটি বাই ডিফল একটি সাইজ চলে আসবে আসার পর জাস্ট এখান থেকে সিম্পলি ওকে করে দিবেন আর কিছু করার দরকার নেই এখান থেকে আপনি এবার কালার সিলেক্ট করে দিবেন যে আপনার ভিডিওর এই উপরে দুই পাশে যে কালারটা থাকবে সেটা কি কালার দিতে চান আমরা জানি সাধারণত ব্ল্যাক দেওয়া থাকে দেখেন ব্ল্যাক অটোমেটিক এখানে সেভ করা আছে বা যদি রেড দিতে চান এখানে রেডে ক্লিক করবেন দেখেন রেড চলে এসেছে এখানে যদি ব্ল্যাক দিতে চান ड्रप कर করার পর দেখেন আমাদের পুরো স্ক্রিনটা কিন্তু ব্ল্যাক হয়ে গেছে এবার আমরা সরাসরি দেখেন ইফেক্ট আছে ইফেক্টে চলে যাব ইফেক্টে আসার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা সার্চ বক্স সার্চ বক্সে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করে ক্রপ লেখবো সি আর ও পি ক্রপ লেখার পর দেখেন এখানে একটা ইফেক্ট চলে এসেছে এই ইফেক্টটা সরাসরি আমরা ধরে এনে এই উপরে যেই ম্যাট কালার আছে ঠিক এই ম্যাট কালারের উপরে ছেড়ে দেব ঠিক আছে ম্যাট কালারের উপরে ছাড়ার পরে আপনারা সরাসরি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন লেখা আছে ইফেক্ট কন্ট্রোল ইফেক্ট কন্ট্রোলে চলে আসবেন আসার পরে দেখেন এখানে একটা ক্রপের একটা সেটিং চলে এসেছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন বটম লেখা আছে লেফট টপ রাইট বটম একবারে যে বটমে ক্লিক করবেন ক্লিক করে এখান থেকে নাইনটি লিখবেন নব্বই লেখে ইন্টার করে দেবেন নাইনটি পার্সেন্ট করার পর দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের কিন্তু অটোমেটিকলি উপরে একটা দেখেন ব্ল্যাক চলে এসেছে ঠিক আছে এবার এরকম একটি ব্ল্যাক আমরা নিচেও করব তো সেই জন্য আমাদের এই কালার ম্যাটস এ ক্লিক করে সিলেক্ট করবেন যদি বাইরে ক্লিক করেন দেখেন এটা রেড কালার দেখা ছেলের উপর সিলেক্ট করলে ক্লিক করার পর দেখেন এটা সাদা হয়ে গেছে তার মানে এটা আমাদের সিলেক্ট অবস্থায় আছে থাকলে আপনারা জাস্ট কিবোর্ড থেকে অল্টার অল্টার বাটন চেপে ধরবেন এটা কিন্তু সারা যাবে না জাস্ট চেপে ধরে রাখবেন ধরে মাউস থেকে এই কালার ম্যাটটাকে ধরে উপরে উঠিয়ে দেবেন এভাবে ধরে উপরে উঠিয়ে দেবেন দেখেন একটা আইকন দেখাচ্ছে আমাদের মাউসে এরকম একটি আইকন শো করবে তারপর আপনি মাউসটা ছেড়ে দিবেন তারপরে আপনি অল্টার বাটনটা সারবেন তার আগে কিন্তু অল্টার বাটনটা সারা যাবে না ঠিক আছে অল্টার বাটনটা আপনি সারবেন না তো দেখেন এখানে আমাদের এই কালার ম্যাটটা কপি হয়ে গেছে ঠিক আছে কপি হয়ে এখানে চলে এসেছে তো সেজন্য আমরা এবার কি করব আবার এই যে উপরের যে অল্টার কালার ম্যাটটা আছে আমরা তো এই নিচেরটায় আমরা বটমের নাইনটি পার্সেন্ট দিছি তো এইবার আমরা উপরের যেটা আছে সেটা আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে দেখেন এইবার বটমের নাইনটি পার্সেন্ট থেকে আমরা একবারকে জিরো করে দিব জিরো করে ইন্টার প্রেস করবো
চিকন মোটা হতে পারে হতে পারে উপরে একটা চিকন হয়ে গেছে নিচে একটা মোটা হয়ে গেছে তো সেরকম কিন্তু তখন কিন্তু দেখতে সুন্দর লাগবে তো আমরা এখন যেটা দেখালাম সিস্টেমটা তো এইভাবে যদি আপনি আপনার কন্ট্রোল সেটিং থেকে নাইনটি পার্সেন্ট করে দেন বটম এবং টপ তাহলে কিন্তু অটোমেটিকলি এরকম একটি লুক চলে আসবে তো দেখুন এটা কিন্তু এরকম আমরা সাধারণত দেখে থাকি আমাদের বলিউড মুভিতে এরকম একটা সুন্দর লুক চলে আসে উপরে একটা ক্রপ এবং নিচে একটা ক্রপ তার মাঝখানে ফুটেজটা থাকে ফুটেজটা কিন্তু তখন দেখতে খুবই সুন্দর লাগে তো এটা হলো আমাদের একটা প্রথমে আমরা ইফেক্ট অ্যাড করলাম তো এবার আমরা একটা সিনেমাটিক লুক ইউজ করব লুক ইউজ করার জন্য দেখেন আবার আমরা ইফেক্টে চলে যাব ইফেক্টে আসার পরে দেখতে পাচ্ছেন এইখানে লেখা আছে সবার লাস্টে লুমিটারি লুক ঠিক আছে লুমিটারি লুকে এখানে আমরা পাশে একটি ফোল্ডারে পাশে একটি ছোট আইকন দেখতে পাচ্ছেন তীরের মতো তো এই আইকন একটা ক্লিক করব ক্লিক করলে দেখেন আমাদের এখানে কিছু অপশন ওপেন হবে দেখেন এই যে আমরা এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করলে দেখেন কতগুলো অপশন আছে সিনেমাটিক আছে স্টাইল আছে ঠিক আছে তো ফার্স্টে আমরা এখানে সিনেমাটিকে ক্লিক করে দেব ক্লিক করে দেখেন এখানে কিছু সিনেমাটিক লুক চলে এসেছে আপনি এখান থেকে ক্লিক করে প্রত্যেকটা ইফেক্টের একটা টেলার পাশে দেখতে পাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন একটা মানুষের মুখ বা একটা মানুষের মাথা দেখাচ্ছে যদি আমি ফার্স্ট এটা ক্লিক করে দেখেন এটা দেখাচ্ছে দুই নাম্বারটা দেখেন আমাদের কি লুক দেখা এটা দেখাচ্ছে আমরা যদি দেখি সিনেমাটিক ওয়ান এরকম একটি লুক আসবে থ্রিতে দিলে এরকম একটি লুক আসবে আর এই লুক গুলা জাস্ট আপনাদের ভিডিওতে ড্রপ অ্যান্ড ড্রাক করে ছেড়ে দেবেন অটোমেটিক এরকম লুক চলে আসবে আপনাকে কোনো কাস্টমাইজ বা কোনো কিছু কষ্ট করতে হবে না দেখুন এরকম অনেকগুলো আছে দেখেন লেখা আছে ডে ফর নাইট যদি আমরা কোনো একটা ভিডিও দিনের ভিডিও করে সেটাকে যদি আমরা রাতের একটা ভিডিও তৈরি করতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমরা ডে ফর নাইটটা ইউজ করতে পারি তো ফার্স্টে আমরা দেখেন এখানে লেখা আছে সিনেমাটিক ওয়ান তো এটা আমরা আমাদের ভিডিওতে ফুটেজ এনে ছেড়ে দেবো তার আগে আমাদের এই দেখেন আপনারা একবার খেয়াল করেন এটা কিন্তু আমাদের এখন যেটা আছে সেটা কিন্তু আমাদের ডিফেক্ট ফুটেজ মানে এটা কোনো ইফেক্ট ছাড়া নর্মালি কোনো আমরা সিনেমাটিক ইফেক্ট অ্যাড ছাড়াই আমাদের ভিডিওটা এরকম ঠিক আছে তারপরে আমরা দেখুন সিনেমাটিক অ্যাডের এই ইফেক্টটা ড্রপ অ্যান্ড ড্রপ করে ধরে এনে আমাদের এই যে ভিডিও ফুটেজ দেখছেন ঠিক ভিডিও ফুটেজের উপরে ছাড়তে হবে ভিডিও ফুটেজের উপরে ছেড়ে দেব দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফুটেজটা কিন্তু একটুখানি চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক আছে তো দেখেন একটু অন্যরকম হয়ে গেছে যদি আমরা ভিডিওটা একটু দেখি দেখেন একটু অন্যরকম একটু ড্রাক মোশনটা একটু বেশি চলে এসেছে ঠিক আছে তো দেখতে পাচ্ছেন তো এবার আমরা যদি কন্ট্রোল জেটে যাই ব্যাকে চলে যাই কন্ট্রোল জেট দিয়ে ব্যাকে গেলে দেখেন এটা হলো আমাদের অরিজিনাল ভিডিও ফুটেজ তো এটা একটু যেহেতু ভিডিও গান তো সেজন্য এটাতে মোটামুটি কিছু সিনেমাটিক লুক আগের থেকেই দেওয়া ছিল যখন আমি ভিডিওটা ডাউনলোড করেছি তখন থেকে এই দেওয়া ছিল আপনারা নর্মাল যখন আপনাদের ভিডিও এডিটিং করবেন তখন আপনারা সুন্দরভাবে বুঝতে পারবেন ইফেক্টটা যেহেতু এটা ভিত্তে কিছু ইফেক্ট বেটার যারা গানটা কম্পোজ করেছে কম্পোজাররা আগে থেকে এডিটিং করেছিল তা সেজন্য এই সিনেমাটিক লুক দেওয়ার পরে একটু অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে দেখতে খারাপ লাগছে তো আপনারা যখন নিজেরা শর্ট ফিল্ম করবেন ভিডিও বানাবেন তখন দিলে খুব সুন্দর লাগবে দেখুন এখানে আরো কিছু ইফেক্ট আছে দেখতে পাচ্ছেন তো এই কম্পোজারে যদি এটা ছেড়ে দেয় দেখেন একটু কিন্তু হালকা চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখেন আমি আবার একটু ব্যাকে যাই দেখেন এটা হলো আমাদের মেন লুক তো আমরা এটা সিলেক্ট করার পরে একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখেন আর একটু কিন্তু কালার কালারটা একটু গাঢ় ঢিপ রোমান্টিক টাইপের হয়ে গেছে আপনারা বুঝতে পারছেন সিনেমাটিক তো এইভাবে কিন্তু আপনারা দেখেন এটা এই লুকটা কিন্তু আমাদের এই ভিডিওর সাথে পারফেক্টলি অ্যাডজাস্ট হয়েছে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এভাবে আপনি এখান থেকে দেখবেন যে আপনার ভিডিওর জন্য কোন লুকটা বা কোন কালারটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করছে বা একবারে সুন্দর হচ্ছে এভাবে কিন্তু আপনি আপনার ভিডিওতে সিনেমাটিক লুক দিতে পারেন ইজিলি আপনাকে কোনো কাস্টমাইজ করতে হবে না জাস্ট ড্রপ অ্যান্ড ড্রাক করে ছেড়ে দিলেই হবে তারপরে দেখেন এই নিচে আমাদের কিছু স্টাইল আছে প্রত্যেকটাই এক একটা ক্যাটাগরি এরকম ক্যাটাগরি আছে ভিডিও ফুটেজ এর আপনি এখান থেকে দেখে নিতে পারেন ঠিক আছে তো তারপরে আমরা দেখি স্টাইল কারণ এখান থেকে আমাদের হয়তো বা সবগুলো দেখানো সম্ভব হবে না কারণ আমরা টুকিটাকে আরো জিনিস দেখব সবগুলো দেখতে গেলে আমাদের ভিডিও লেন্থটা অনেক বড় হয়ে যাবে আপনারা এখান থেকে সবগুলো দেখে নেবেন আর যদি কোনো প্রবলেম হয় অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করবেন ফেসবুকে মেসেজ করে জানাবেন তো দেখুন এখানে স্টাইল আছে স্টাইল থেকে দেখেন ড্রিম ওয়ান আছে ড্রিম টু থ্রি এরকম অনেকটা সিনেমাটিক লুকও আছে এই ইফেক্টের উপরে আপনি যদি ড্রিম দেয় আমরা ড্রিম ওয়ানটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে পাশে দেখাচ্ছে এখানে তো ড্রিম ওয়ানটা দিলে দেখি আমরা কিরকম হয় তো দেখেন ড্রিম ওয়ানটা দিলেও এই যে হালকা একটু ব্রাইটনেসটা কিন্তু বেড়েছে আমি যদি ব্যাকে যাই দেখেন এবার আমাদের একটু ভিডিও রিফেক্ট এবং কালারটা একটু স্বাভাবিক আছে যদি আমরা এই ড্রিম ওয়ানটা অ্যাড করি দেখেন অ্যাড করার পরে ভালো করে খেয়াল করুন মনিটরের দিকে খেয়াল করে দেখতে পাবেন একটু কিন্তু বেড়ে গেছে
ধরুন আপনি যখন ভিডিওটা পুরো ভিডিওটা রেন্ডারিং করবেন রেন্ডারিং করার আগে আমাদের অনেক সময় সেটিং সিলেক্ট করলেও হয় আবার না করলে হয় যদি আপনি ধরুন যে আপনার এই পুরো ফুটেজ থেকে আপনি অল্প একটু সিলেক্ট করতে চান যতটুকু আপনি কাজ করবেন দেখেন এই যে একটা বার দেখতে পাচ্ছেন এইখানে এই হলুদ বারটা এখানে আনবেন যতটুকু রাখতে চান এখানে আনার পরে এখানে একটা মার্ক করবেন তারপরে আপনি যতটুকু রাখতে চান এইখানে এনে একটা মার্ক করে দেবেন দেখেন আপনাদের ভিডিও দেখুন একটা সাদা একটা স্পট চলে গেছে একটা মার্ক চলে এসেছে ঠিক আছে যদি আপনি শুধুমাত্র এইটুকু অংশ রেন্ডারিং করতে চান তাহলে কিন্তু এভাবে মার্ক করে রেন্ডারিং করতে চান আর রেন্ডারিং করতে পারেন আর যদি পুরো ভিডিওটা রেন্ডারিং করতে চান তাহলে সিম্পলি এখানে ক্লিক করবেন এখানে একটা ক্লিক করে মার্কটা উঠিয়ে দিবেন দুইটা মার্ক উঠিয়ে দিবেন রেন্ডারিং করলেই কিন্তু আমাদের পুরো ভিডিওটা রেন্ডারিং হবে আর কিভাবে রেন্ডারিং করতে হবে সেটা কিন্তু আমরা এই ভিডিওর শুরুতেই দেখিয়ে দিয়েছি কিভাবে আপনি রেন্ডারিং করবেন তো এটা হলো এই দুইটা টুলের কাজ আর এই পাশের টুলগুলো তো মোটামুটি আমাদের বেসিক দেখানো হয়ে গেছে আর যে টুলগুলো আছে হ্যান্ড টুল পেন টুল এগুলো আমাদের খুব কমই কাজে লাগে সচরাচর কাজে লাগে না আর যেগুলো কাজে লাগে তো আমরা এগুলো তো আমরা এর আগে দেখিয়েছি আমাদের আগের ভিডিওতে একটা একটা করে আমাদের ভিডিওতে কিছু টুলের ইউজ আমরা দেখেছিলাম দুই একটা যেমন এই টুলটা দিয়ে আমরা কিন্তু সাধারণত ভিডিও স্লো মোশন ফাস্ট মোশন করে থাকি এটা হলো আমাদের সিলেকশন টুল তো ইটিসি এখানে ইত্যাদি অনেক টুলই আছে আপনারা দেখবেন যদি আপনাদের বাই ডিফল্ট প্রয়োজন হয়ে থাকে তো আমরা জানি সাধারণত করে প্রয়োজন হবে না আপনার তো যাই হোক তো এখানে দিতে পারছেন যে প্লে বাটন আপনারা জানেন যা প্লে বাটন পলস বাটন ঠিক আছে তো এটা এইটা দেখেন একটা ক্লিক আছে এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন আপনার টাইম লাইনটা দেখেন অটোমে টাইম বারটা অটোমেটিক শেষে চলে আসবে দেখেন যে টাইম বারটা আছে আমাদের এই টাইম বারটা অটোমেটিকলি শেষে চলে আসবে ঠিক আছে তো দেখুন আমরা যদি এটা ক্লিক করি দেখেন এইখানে আমাদের একটি মার্ক পড়ছে সেজন্য আমাদের শেষে চলে যাচ্ছে না তাহলে দেখেন একটা ভিডিওতে মার্ক পড়ে গেছে তো আমরা কন্ট্রোল জেড দিয়ে আমরা আবার ব্যাকে চলে আসলাম আসার পর দেখেন এখানে একটা টুলস আছে তো এই টুলস এ ক্লিক করলে দেখেন এই ভিডিওর ফুটেজ আপনার টাইম বারটা একবারে ভিডিও শেষে চলে যাবে আর যদি এই পাশে এটা ক্লিক করেন একবারে ফার্স্টে চলে আসবে ঠিক আছে দেখেন আমরা ক্লিক করে দেখেন এটা একটু শেষে চলে গেছে এবার ক্লিক করলে আশা করি চলে আসবে দেখেন এখানে আমাদের একটা মার্ক চলে এসেছে মানে এটা হলো আমাদের ভিডিওর শেষ পজিশন ঠিক আছে যদি আমরা আবার এখানে ক্লিক করি দেখেন অটোমেটিক এখানে চলে আসছে তো বুঝতে পারছেন যে এটা যদি দেয় আমাদের ভিডিও ফার্স্টে মার্ক হবে আর এটা দিলে শেষে মার্ক হবে দেখেন গো টু আউট ঠিক আছে আর এটা হলো গো টু ইন ইন হলো এই যে শুরুর বিষয়টা এখানে ক্লিক করলে এটা শুরুতে চলে আসবে আর এই আউটটা ক্লিক করলে শেষে চলে আসবে এটা হলো এখানে ব্যাপার আর এখানে দেখেন একটা ক্যামেরার ছবি দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরার চিহ্ন ফ্রেমের চিহ্ন তো এটাকে যদি ক্লিক করি আপনার ভিডিওর সাইজের উপরে একটি ছবি ফটো চলে আসবে এখানে আপনি সিলেক্ট করে যদি যে পেজে সিলেক্ট করতে পারেন যদি আর একটু ভালো কোয়ালিটি চান তাহলে পিএনজি ফরমেটে আপনি ফটোটাকে সেভ করতে পারেন আসার পরে দেখেন আমাদের এই মনিটরে এখন যেই ফটোটা আসছে সেই ফটোটা আপনি সরাসরি সেভ করতে পারবেন এখানে জাস্ট ক্লিক করলে আপনি দেখেন এখানে লোকেশন আছে যে ব্রাউজ এই ব্রাউজ থেকে যদি আমরা ডেস্কটপ সিলেক্ট করি ডেস্কটপ সিলেক্ট করে দেই ডেস্কটপ সিলেক্ট করার পরে দেখেন ওকে দেই ওকে দেওয়ার পরে দেখেন আমাদের এটা কিন্তু ফটো আকারে চলে গেছে এইটুকু একটা অংশ কিন্তু ফটো আকারে হয়ে গেছে চলো আমরা দেখে আসি দেখুন এই যে আমাদের একটা ফটো হয়ে গেছে ঠিক আছে এটা কিন্তু আমাদের একটা ফটো আকারে চলে গেছে অনেক সময় আমাদের ভিডিও থাম্বেল বানানোর সময় এরকম ভিডিও ফুটেজের একটি অংশ দরকার হয় সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে ইজিলি একটি ফটো নিতে পারবো নিয়ে আমরা থাম্বেল বানাতে পারবো ফটোশেপ থেকে কিভাবে ভিডিও থাম্বেল এডিটিং করতে হয় তার উপরেও আমাদের চ্যানেল টিউটোরিয়াল আছে ফটোশপের টিউটোরিয়াল সেটা আপনি সকলে দেখে আসতে পারেন আর তো এই ছিল আমাদের মোটামুটি টুকি টাকি বিষয় যেগুলো আমাদের বাদ পরে গিয়েছিল আর রোমান্টিক বিষয়টা এবং উপরে কিভাবে একটি ব্ল্যাক শেফ এবং নিচে একটি কিভাবে ব্ল্যাক বা কালো শেফ দিবেন সেটা তো অবশ্যই আপনারা অলরেডি বুঝতে পেরেছেন আর যদি আপনাদের আরো কোনো কিছু প্রবলেম থাকে আপনারা আমাদের জানাবেন আর সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করতে চাইলে আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে চলে যান সেখানে সফটওয়্যার ডাউনলোড লিঙ্ক পেয়ে যাবেন সেখান থেকে ডাউনলোড করে আমাদের ফেসবুক পেজে চলে যান সেখানে আমাদের একটি ভিডিও আপলোড করা আছে সেখানে আমরা দেখিয়েছি কিভাবে আপনি এই সফটওয়্যারটা ইনস্টল করবেন অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রসেসে সেটা দেখে আসার পরে ইনস্টল করতে পারেন তো এই ছিল আমাদের টিউটোরিয়াল আর আপনারা জানেন যে আজকে আমাদের এটা শেষ এপিসোড আজকে আমাদের টিউটোরিয়াল শেষ পর্ব তো এক এক করে আমরা আজকে পাঁচ নাম্বার পর্বে চলে এসেছি আর এই পাঁচটা পর্বেই আমরা আপনাদেরকে দেখিয়েছি পুরো সফটওয়্যারটা আপনি কিভাবে এডিটিং করবেন এবং পুরো অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো যে সফটওয়্যারটা ছিল এই পুরো সফটওয়্যারের আপনাদের বেসিক বিষয় এবং অ্যাডভান্স বিষয় সবকিছুই কিন্তু আমরা এই কদিনে দেখে ফেলেছি তো আশা করি আপনি এখন থেকে নিজে নিজে এডিটিং করতে পারবেন আর আপনাদের এডিটিং করতে কোনো সমস্যা হবে না সুন্দরভাবে